ചരിത്രത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ നാമാവശേഷമാകുന്ന കാലത്ത് അവ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള എളിയ ശ്രമങ്ങൾ പോലും സ്വാഗതാർഹമാണ് കായംകുളം പെരിങ്ങാല കരിമുട്ടം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ വീണ്ടെടുക്കൽ നടന്നിരിക്കുന്നു കായംകുളം രാജവംശത്തിന്റെ കളരിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിഗ്വിജയിയായ വീരമാർത്താണ്ഡ വർമ്മയെ പോലും വിറപ്പിച്ചതിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് കായംകുളം രാജവംശത്തിന് എരുവ അച്യുത വാര്യർ എന്ന ധീര സൈനാധിപന്റെ പോരാട്ട കരുത്തിലും തന്ത്ര മുന്നേറ്റത്തിലും കായംകുളം നേടിയ വിജയങ്ങൾക്ക് സുവർണ ശോഭയുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ കളരി ആയോധനമുറ സായുക്തമാക്കിയ പടയാളികൾ തന്നെയായിരുന്നു കായംകുളത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ട് ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കായംകുളം വാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃത്യതയാർന്ന ആയുധങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച സൈനികർ ശത്രുക്കൾക്ക് പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം കായംകുളത്തെ ധീരന്മാരെ അംഗപ്പുറപ്പാടിന് സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന ഒട്ടേറെ കളരികൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു കരിമുട്ടം കളരി കളരിമുറ്റമാണ് കരിമുട്ടമായി മാറിയത് കായംകുളം പെരിങ്ങാല കരിമുട്ടം ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് കളരി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കളരിയിൽ ആരാധനയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കളരി ക്ഷേത്ര വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് ദേവപ്രശ്നത്തിൽ കളരി വേണമെന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളരി പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു കളരിയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുനർനിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കർ പ്രതാപ് ജി പടിക്കൽ പറഞ്ഞു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വേണാട് വികസിപ്പിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊന്നായിരുന്നു കായംകുളം രാജവംശം അപ്പോൾ ഈ കായംകുളം രാജവംശം രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും കളരികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പടയാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളത് അങ്ങനെ കായംകുളം രാജവംശത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കളരികളിൽ ഏറ്റവും പ്രഥമ സ്ഥാനീയമായ കളരിയായിരുന്നു കരിമുട്ടം കളരി ആ കരിമുട്ടം കളരിയിൽ പടയാളികൾക്ക് ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ആ പ ആ കളരിയുടെ ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൽ ഭദ്രകാളിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഇതിന് പത്ത് അറുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സകല ക്ഷേത്രവുമായി ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ കളരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളിലാണ് പണ്ട് പുരാതീന കാലം മുതൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്കകം കോട്ടപ്പുറം അതേപോലെ തന്നെ കളരിമുറ്റം എന്നുള്ളത് ലോപിച്ച് കരിമുട്ടമായി അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടവയൽ കുന്തക്കനയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലപ്പേരുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും പണ്ട് മുതൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കളരി പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ കളരി ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തെ ദേവപ്രശ്നം നടത്തുകയും ആ ദേവപ്രശ്നത്തിൽ കളരി അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ഭഗവതി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കളരി ഇവിടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ദിലീഷ് കോട്ടയിൽ സെക്രട്ടറിയായും അയ്യപ്പൻ നായർ അനിയൻ രാധേഷ് രതീഷ് ചെല്ലപ്പൻ രാജേഷ് അനിൽകുമാർ ശശിധരൻപിള്ള ശശി വേണു ഉണ്ണി സത്യൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ ഉപദേശക സമിതി വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കരിമുട്ടം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് തന്നെയാണ് മൺമറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്ന തിരുശേഷിപ്പിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സീഡിന്റെ ന്യൂസ് കായംകുളം